Не могу не показать вам вот такой тортик. Очень нежный, красивый. Для Ариночки на один годик. Вот такой вот. С безышками, с пряничками. Сейчас его упакую. И он поедет в торговый развлекательный центр на праздник. Ну и вот еще один детский тортик. Это уже э, с такой стандартное украшение. Посыпочки, печенюшки, крем. И серединку обычно там вставляет свечка. Поэтому вот серединка остается пустой. Ну, тоже, мне кажется, мне вот самой очень нравятся такие декоры. Очень простые, недорогие. Но все равно получается очень весело и красиво. Что еще хотела сказать. В этот раз я ходила в магазин кондитерский, как обычно покупать там сыр, сливки. И мне вот посоветовали вот этот сыр. Вот сливочный сыр президент. Что хочу сказать. Тут он больше 2 и 2. Вот он мне очень не понравился. Просто, просто очень не понравился. Причем, понимаете, я купила свой сыр, кремет, который я всегда покупаю. Я люблю кремета и я люблю виолетта. Вот замечательно виолетта. У кого, например, только для себя делают, покупайте смело. Там она по 400 грамм идет и все. Я уже пошла на кассу со своим сыром кремета. И мне там на кассе прям, ой, у нас акция, давайте поменяем, вам будет дешевле. Ну, то есть я поняла, почему дешевле. Потому что ну, сыр отвратительный. Получается, с комочками я столько намучилась, если... Во-первых, с кремента я очень быстро, он плотный, хороший, хорошо с ним работать, сливки взбиваются очень хорошо. И этот взбивается, остается комочками, это раз. Потом он очень быстро плавится, он вообще ужасный сыр. Так что вот имейте в виду, не покупайте такой сыр. Антирекламу вот им. И еще я собираюсь показать торт обновленный вишневый шик. Нужно или не нужно, или вас устраивает старая версия. Обязательно пишите комментарий к этому видео, нужно ли снимать вишневый шик в новом исполнении. Или мне какой-то другой тортик приготовить. 